పదహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఇప్పుడు దాకా మన ప్రయాణ పలహారాల్లో చిన్న పిల్లల ప్రయాణాలకి వాళ్ళు ఇష్టంగా తినే టేస్టీ టేస్టీ చక్కటి పలహారాలు తయారు చేసి చూసాం మరి సమ్మర్లో భాగంగా పిల్లలకు నచ్చే పెద్దలకు మెచ్చే టేస్టీ టేస్టీ వంటలతో మేమైతే రెడీ అయ్యాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం సమ్మర్ అనగానే జనరల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక టూర్ ప్లాన్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు మరి ఆ టూర్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఎలాంటి కేరింగ్తో మనం వెళ్ళాలి అన్న దాని గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మేము ముందుకు వచ్చేసాం అలాగే మంచి మంచి పలహారాలు చిరుతిళ్ళతో మేము ముందుకు వచ్చేసాం మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా మాదిరి ఎస్ సమ్మర్ అనగానే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు మనం పాటిస్తూ ఉండాలి సో వేరే సీజన్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే సమ్మర్లో మనం వెళ్లాల్సిన ప్లేస్ లో కూడా చూజీగా ఉంటాం మనం తినాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో కూడా చూజీగా ఉంటాం ఎందుకంటే మన బాడీ కూడా హీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది బయట ప్రకృతి అంతా కూడా ఏంటంటే చాలా వాతావరణం కూడా మనకి హీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగానే మనం పలహారాలు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి సో అలాంటి పలహారాలతో మేము రెడీ అయిపోయాం మరి ముందుగా మనం చూడబోతున్న పలహారం వచ్చేసి ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం మర్మరాలు నూనె క్యాబేజ్ వెల్లుల్లి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లికాడలు సోయా సాస్ వెనిగర్ ఉప్పు రెడ్ చిల్లీ సాస్ క్యారెట్ తురుము కోడి గుడ్లు క్యాప్సికం బీన్స్ పెప్పర్ పౌడర్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఈ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం మర్మరాలు అంటే రకరకాలుగా మనం ఏంటంటే చుడువాలాగానో లేదు అంటే ఏంటి అది మర్మరాలు ఉప్మా అని చేస్తాము ఎగ్గేసి ఫ్రై చేసిన మర్మరాలు కొంచెం మామూలు సీజన్స్ లో అంటే మనం సమ్మర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మామూలు సీజన్స్ లో ఎగ్ ఫ్రై రైస్ అంటాం ఎగ్ ఫ్రై రైస్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ప్రయాణానికి తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి రైస్ అయితే ఎక్కువ సేపు ఉండదు ఏ టైంకి తింటామో మనకి తెలియదు కాబట్టి ప్రయాణంలో మర్మరాలు అయితే మనకి చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం రైస్ ఈ మర్మరాలు ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనమాట మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ బాండి తీసుకురావాలి ఓకే ముందుగా అయితే నూనె వేసుకుంటాం జస్ట్ ఒక చెంచా సమ్మర్ లో జనరల్ గా ఆయిల్ తక్కువగానే తింటారు తక్కువ తింటే చాలా మంచిది ఇంకొకటి ఏంటంటే సమ్మర్ లో ఎక్కువ లిక్విడ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే మంచిది నూనె వేడైంది ఇక్కడ మనం మూడు కోడిగుడ్లు తీసుకున్నాము మూడు కోడిగుడ్లు మనం వేసేసుకుందాం ఓకే అండ్ మామూలుగా అలా వేసేయటమే బీచ్లేదా అవసరం లేదు ఓకే మనం ఎగ్ బుజ్జే అది ఎలా చేసుకుంటాము సేమ్ అంతే సో ఇది కాస్త మనకి దగ్గర దగ్గరగా అయిన తర్వాత తీసేసేయాలన్నమాట ఇది తీసి వేరే ప్లేట్ లో వేసేసుకోవాలా అవును తర్వాత దీని తర్వాత ఇంకా ప్రాసెస్ ఉంది మనకి ఓకే ప్లెయిన్ కదా ఇందులో మనం ఉప్పు కానీ కారం కానీ ఏమి వేయలేదు ఏం వేయలేదు ప్లెయిన్ సో దీని తర్వాత ఉంటుంది అనమాట అంతా కూడా ఓకే వెయిట్ అండ్ సి చెప్పట్లేదు చూడండి మాదిరి నాకు కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఇది తీసేసి ఈ ప్లేట్ లో తీసేద్దాం ఇది అంతే కొంచెం ఈ విధంగా చూడండి మళ్ళీ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా మనం వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఇందులో వేస్తాం సో అప్పుడు సరిపోతుంది ఓకే తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాం మళ్ళీ ఒక రెండు చెంచాలు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అల్లం ముక్కలు ఓకే కొద్దిగా అర చెంచా అలాగే వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి అర చెంచా ఇంకా అన్ని వరసపెట్టి మనం వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు తర్వాత క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు తర్వాత క్యాబేజ్ తురుము ఇది కూడా ఒక కప్పు తర్వాత క్యాప్సికం రెండు చెంచాలు బీన్స్ మనకు నచ్చినట్టుగా వేసుకోవచ్చు ఇవి ఇది ఒక కప్పు అలాగే ఉల్లికాడలు ఇది ఒక కప్పు చొక్కదాన్ని మొట్ట ఒకటి అన్ని యాడ్ చేసి ఓకే అన్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం దీన్ని బాగా వేగాల్సిన అవసరం లేదు ఇది 
జస్ట్ ఫ్రై ఫ్రైగా అయితే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఓకే మొత్తం అన్ని వెజిటేబుల్స్ మిక్స్ అయ్యి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఓకే సో దీని తర్వాత కొద్దిగా వెనిగర్ ఒక అర చెంచా అలాగే సోయా సాస్ వచ్చి ఒక పావు చెంచా అలాగే రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక చెంచా సరి వేసుకొని అవే కదా మెయిన్ ఈ మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ కదా అవును ఇప్పుడు చూడు స్మెల్ ఫ్రైడ్ రైస్ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నట్లు వస్తుంది అవును సాల్ట్ ఈ వెజిటేబుల్స్ కి సరిపడా నేను వేస్తాను తర్వాత చూసుకుని వేసుకుని వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గిన్నె అక్కడ పెట్టాను నేను తీసుకొస్తావా అది ఓకే మరమరాలు తడి చేసి వేయాలి కదా తడి చేసి వేయొచ్చా ఈ లోపల నేను ఇది మిరియాల పొడి కూడా వేసేస్తాను ఓకే మిరియాల పొడి అర చెంచా కారం ఏం యాడ్ చేయలేదు కదా ఇంకా మిరియాలు ఉన్నాయి కదా మనకి సరిపోతుంది వాటర్ లో వేసేస్తే కదా ఇంకో ఇందాక ఆల్రెడీ నేను ఎగ్ తీసి పెట్టాను కదా హాఫ్ బాయిల్ లాగా అది కూడా వేసేసాను నేను ఓకే నేను మరమరాలు వాటర్ లో వేసేస్తున్నాను నీళ్ళలో జస్ట్ ఒక్క నిమిషం అలా ఉంచేసి పిండి వేసి వేసేసేయాలి కదా అంతే రైస్ కంటే మరమరతో చేసుకుంటే నిజంగా చాలా చాలా ఈజీ అనే చెప్పాలి రైస్ అయితే ముందు మళ్ళీ మనం వండుకోవాలి ఆ తర్వాత అది కాస్త చల్లాలనిచ్చి ఆ తర్వాత ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్గా మనం చేసేసుకోవచ్చు అంతే పిండేసి వేసేసుకోవడం మనం మళ్ళీ ఉప్పు వేసుకోవాలి మరమరాలు తగ్గట్టుగా మరమరాలు ఎక్కువ కలపడం కన్నా ఇలా చేస్తేనే ఏంటంటే అవి విరక్కుండా విరక్కుండా ఉంటాయా ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ ఇంక అయిపోయినట్టే స్టవ్ ఆపిన ఆఫ్ చేసేసి ఓకే తీసేద్దాము ఓకే నేను ఇలా పట్టుకుంటాను వేడి వేడిగా ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు ఎంత ఈజీగా మనం రెడీ చేసుకున్నావో చూసారు కదా గుమ్ము గుమ్ములు ఆడిపోతుంది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తా కావాల్సిన అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి సో విడివిడిగా అంటే మనం తినలేము ఈ విధంగా అన్ని కలిపి చక్కగా మనం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది బీన్స్ తగిలింది క్యాబేజ్ తగిలింది ఆ ఫ్లేవర్ సోయా సాఫ్ట్ ఫ్లేవర్ అది తిరిపోయింది నువ్వు కూడా చాలా బాగుంది చాలా లైట్ గా అనిపిస్తుంది మాదిరి మామూలుగా రైస్ అంటే హెవీ అవుతుంది జనరల్ గా చాలా మందికి ఫ్రైడ్ రైస్ ఇష్టం అవును బయటకు వెళ్ళి తిన్ అంటే ఇంట్లో చేసుకోలేరు కదా బయటకు వెళ్ళి తింటూ ఉంటారు దాని బదులు ఇలా ఇంట్లో ఆయన చక్క లైట్ గా మరమరాలతో ఇలా మన ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు ఇలా చేసుకొని తిన్నాము అంటే అసలు ఇంకా చాలా లైట్ గా ఉంటుంది సమ్మర్ లో చాలా బాగుంటుంది అలాగే ప్రయాణాలకు ఎస్పెషల్లీ ప్రయాణాలకు ఏంటంటే ప్రయాణాలు చేసినప్పుడు హెవీ ఫుడ్ తీసుకోకూడదు ఇలాంటి లైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి లైట్ ఫుడ్ మనం ప్రయాణాల్లో కంపల్సరీ పలహారం తీసుకెళ్తే చాలా మంచిది రైస్ అయితే తొందరగా పాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇదైతే అలా కాదు మనం కొంచెం ఎక్కువసేపు జర్నీ చేసినప్పుడు కూడా దీన్ని మనం పెట్టుకొని వెళ్ళాము అంటే ఆయన చక్క ఈవినింగ్ వరకు కూడా ఏం పాడవకుండా అలాగే ఉంటుంది సాయంత్రం తిన్నా కూడా ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది పైగా ఏంటంటే మనం ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆకలి వేసినా కూడా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సాధారణంగా మనం చూసుకుంటే సో అలాంటప్పుడు ఇది లైట్ ఫుడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం లైట్ అంటే అద్దాకలతో ఉండమని కాదు కడుపు నిండుగా ఉంటుంది పైగా ఏంటంటే మనకి లైట్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట మన ప్రయాణాల్లో హెవీ అనిపించదు ప్రయాణాల్లో ఇలాంటి మర్మరాలతో చక్కగా ఎగ్ ఉంది బోల్డ్ అని వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడికి అక్కడ కూడా మనకి చక్కటి ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చే చక్కటి వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి మరి ఇంతకు మించిన పలహారం లేదనే చెప్పాలి ప్రయాణాలు ముఖ్యంగా సమ్మర్లో మరి మీరు కూడా మీ సమ్మర్లో ప్రయాణం కోసం ఇదిగో ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలని తయారు చేసుకుని టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేయండి మీ ఇంటి లిపాది మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మర్మరాలు నూనె క్యాబేజ్ వెల్లుల్లి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లికాడలు సోయా సాస్ వెనిగర్ 
ఉప్పు రెడ్ చిల్లీ సాస్ క్యారెట్ తురుము కోడి గుడ్లు క్యాప్సికమ్ బీన్స్ పెప్పర్ పౌడర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టి నూనె వేసి వేడయ్యాక కోడి గుడ్డుల్ని మూడు వేసి ఫ్రై చేసుకుని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే బాండీలో రెండు చెంచాల నూనె అర చెంచా అల్లం ముక్కలు అర చెంచా వెల్లుల్లి అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము క్యాబేజ్ తురుము రెండు చెంచాల క్యాప్సికమ్ బీన్స్ ఒక కప్పు ఉల్లికాడలు అర చెంచా వెనిగర్ పావు చెంచా సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ సరిపడా ఉప్పు అర చెంచా మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి ముందుగా వేయించుకున్న గుడ్డు అలాగే తడిపిన మర్మరాలు వేసుకుని బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు రెడీ చూసారు కదా మరి సమ్మర్ లో ప్రయాణానికి ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో మరి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ తింటూ సో చిరుతిళ్ళు అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా చాలా ఇష్టము సో ఏ రకమైనది కొత్తమైంది తయారు చేసి చూపిస్తున్నారా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ నిజంగానే ఇది కొత్త రకంగా ఉంటుంది అండ్ చిన్న పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి టైం పాస్ గా కరకరలాడేవి అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఎవరికన్నా సో బయటవి మనం చూసుకున్నట్లయితే అవి ఎంతన్నా తిన్నా ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి అది ఇది డైట్ కాన్షియస్ అనుకుంటూ చాలా రకాలుగా ఆలోచించి కొంతమంది తినేస్తారు ఏదో రకంగా ఆ టైం కి నోట ఆకలి అన్నట్టుగా ట్రీట్ చేసుకుంటారు కానీ అది కూడా హెల్దీగా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది దానికి ఎస్ దానికి సమాధానమే ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ఈ చిరుతిళ్ళు అనమాట ఒక ఎంత ఊరించి చూసారా సరే పేరేంటో చెప్పేంత పేరు వచ్చేసి వంకాయ ఫింగర్స్ వంకాయ ఫింగర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది లేడీస్ ఫింగర్స్ తెలిసి వంకాయ ఫింగర్స్ ఏంటి ఎస్ అదే మరి సో లేడీస్ ఫింగర్ అంటే యాక్చువల్ వెజిటేబుల్ ఇప్పుడు మన ఫింగర్ ని తయారు చేయబోతున్నాం అనమాట వంకాయ తెలుగు సగం ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాదిరి ఓ అయితే తెలుగు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ తెలుగు అంటే మరి బాగుంది సో ఇంగ్లీష్ లోనే మనం మార్చేస్తాం ఫింగర్స్ మరి బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం వంకాయ నూనె అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు కారం వాము నువ్వులు బియ్యపిండి శనగపిండి తినే సోడా కొత్తిమీర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా మరి ఆలోచన చేయకుండా ఈ బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం సో ముందుగా అయితే ఇది మనకి డీప్ ఫ్రై ఐటమ్ కాబట్టి సో దీనికి బ్యాటర్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓకే ఒక బౌల్ తీసుకుని ఇందులో ఫస్ట్ శనగపిండి తీసుకు శనగపిండి కంప్లీట్ గా ఒక కప్పు వేసేసుకుందాం ఒక కప్పు శనగపిండి అలాగే బియ్యపిండి అరకప్పు అరకప్పు అంటే ఇంచుమించు మనకి ఒక మూడు చెంచాలు వస్తుంది దీని తర్వాత వాము వాము కంపల్సరీగా ఉండాలి తినేదాన్ని డైజెషన్ చేస్తుంది మనకి చక్కగా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఒక చెంచా నువ్వులు అర చెంచా అలాగే తినే సోడా జస్ట్ చిటికెడు అలాగే కొద్దిగా పసుపు ఈ బ్యాటర్కి సరిపడా ఉప్పు మన రుచికి తగినంత కారం అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చెంచా కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుందాము మనం లూజ్గా బజ్జిల్ పిండి ఏ విధంగా కలుపుకుంటాము సో అలానే ఓకే మన బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మనము కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాము శ్రీలక్ష్మి మనము డీప్ ఫ్రైకి నూనె పెట్టేసుకుందాము ఓకే మనం ఏంటంటే మరీ లూజ్ గా కాకుండా అలాగే మరీ టైట్ గా కాకుండా కొద్దిగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి వంకాయ స్మూత్ గా ఉంటుంది కాస్త లూజ్ అయింది అనుకో పిండి జారిపోతుంది సో అందుకనే దీనికి పట్టే విధంగానే మనం టైట్ గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంది మనకి సో ఈ విధంగా
సో ఈ విధంగా మనం చేసామంటే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు వాళ్ళు ఏంటి వెజిటేబుల్స్ ఏదో రకంగా వాళ్ళకి అడుపులోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చూస్తాము బజ్జీకి బజ్జీ స్నాక్స్ లా ఉంటుంది అలాగే ఇందులో చక్కటి వెజిటేబుల్ కూడా ఉంటుంది ఇది బజ్జీ కాదు ఫింగర్స్ అని చెప్పాము ఆల్రెడీ అదే పిల్లలు ఏంటంటే కుర్కురే లాంటివి బాగా ఇష్టంగా తింటారు కానీ అలాంటివి తినకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇలా కొంచెం వెరైటీగా మనం వెజిటేబుల్స్ తో పేర్లు వెరైటీగా పెట్టేసి వాళ్ళకి ఇలా తయారు అంటే మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చాము అంటే ఆయన చక్కగా తినేస్తారనమాట శ్రీలక్ష్మి అయిపోయింది ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏంటి చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది టేస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది కదా మరి టేస్ట్ చేద్దాం అయితే చేసేద్దామా ఓకే సూపర్ చాలా బాగుంది మాదిరి భలే వెరైటీ టేస్ట్ తెలియట్లేదు అనమాట అంటే లోపల వంకాయ అన్నది అటేస్ తెలియట్లేదు అంటే డీప్ ఫ్రై అయింది కదా బయట ఉన్న మనకు ఆ లేయర్ ఉంది కదా పిండి అది క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంది లోపల ఏమో మెత్త మెత్తగా ఉంది ఒక డిఫరెంట్ అనమాట అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రావట్లేదు సాఫ్ట్ గా అలాగే క్రిస్పీగా ఒకటికి చాలా రుచిగా చాలా రుచిగా ఇంకా చాలా బాగుంది పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు టేస్ట్ చెప్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు చేద్దామా అని చాలా టేస్టీగా ఉంది వంకాయ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా మామూలుగా అంటారు కదా కూరల్లోనే రారాజు వంకాయ అని చెప్పేసి మరి వంకాయతో ఏం చేసినా కూడా అన్ని సక్సెస్ అవుతాయి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో దానికి నిదర్శనమే మెయిన్ చేసిన బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంది మరి డెఫినెట్ గా మీ సమ్మర్ లో ప్రయాణాలకి ఇదిగో ఈ వంకాయ ఫింగర్స్ అదే మన బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ ని ఖచ్చితంగా ఒక భాగం చేసుకోండి చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరు కూడా టైం పాస్ గా చక్కగా తింటారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయ నూనె అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు కారం వాము నువ్వులు బియ్యపిండి శనగపిండి తినే సోడా కొత్తిమీర తయారు చేసుకునే విధానం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు శనగపిండి అరకప్పు బియ్యపిండి వాము ఒక చెంచా నువ్వులు చిటికెడు తినే సోడా పసుపు తగినంత ఉప్పు కారం ఒక చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తగినన్ని నీళ్లు పోసి బజ్జీ పిండిలా కలిపి కొత్తిమీర వేసుకుని పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న వంకాయలను ఆ మిశ్రమంలో డిప్ చేసుకుని వేడివేడి నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే రుచికరమైన బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ రెడీ ఇప్పుడు మన ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమంలో సమ్మర్ లో ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ల కోసం ఎంతో ఉపయోగపడే ఒక చక్కటి ట్రావెల్ టిప్ సమ్మర్ అనగానే మనం చాలా విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా మన ఫుడ్ తో పాటు మనం వేసుకునే బట్టలు కూడా చాలా పెద్ద పాత్రను పోషిస్తాయనే చెప్పాలి సో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం బయటకి ఎండకి వెళ్తున్నప్పుడు మనం వేసుకునే బట్టలు అంటే మనం వేసుకునే ఫ్యాబ్రిక్స్ విషయంలో కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉండాలి అంటే ఈ సమ్మర్ లో వేడికి తట్టుకునే విధంగా కొన్ని కొన్ని డ్రెస్సెస్ అంటే క్లాత్ ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ తో డిజైన్ చేయబడతాయి సో ముఖ్యంగా మనం కాటన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కాటన్ మనము అందులో వైట్ కలర్ వేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా చల్లగా ఫీలింగ్ మన బాడీకి కలుగుతూ ఉంటుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే వేడిని ఇంకా జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ ఎండ వేడితో పాటు మనం వేసుకునే బట్టలు వేడి కూడా తోడయ్యి మన బాడీ అంతా కూడా చెమటలు పట్టేసి అనవసరంగా లవణం అంతా కూడా లాస్ అయిపోయి మనకి నీరస నిస్సత్వ లాంటివి కలుగుతూ ఉంటాయి మరి వీటి నుంచి తప్పించుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే సిల్క్ పాలిస్టర్ ఇలాంటివి ఏదైతే మనకి సిల్క్ మిక్స్ అయిన ఫ్యాబ్రిక్స్ కలుస్తాయో వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయడం చాలా చాలా మంచిది మరి సమ్మర్ లో మీరు బయటకు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ క్లాత్ ఎలాంటి క్లాత్ మనం వేసుకుని వెళ్తే మనకి చక్కగా ఉంటుందా అని కూడా మీరు ఆలోచించి దాని తగ్గట్టుగానే ఫాలో అయిపోండి మాధురి నా చేతిలో ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు రెడీగా ఉన్నాయి మరి నా చేతిలో అందరికీ ఇష్టమైన బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ రెడీ అయిపోయాయి మరి ఇప్పుడు వీటిని ఎలా సర్దుకోవాలో కూడా మనం చూపించేద్దాం ఓకే పదండి ఫస్ట్ ఇందులో పెట్టేద్దామా ఇందులో మనము మర్మరాలు పెట్టేద్దాం ఈ మర్మరాల వల్ల చక్కగా ఈ సమ్మర్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా రైస్ అంటే మనం భయపడాలి అమ్మో రైస్ మళ్ళీ ఏంటంటే నీరు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎండలు మామూలుగా లేవు తొందరగా చమ్ము వచ్చేస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఆకలి వేసినా ఏకపోయినా కానీ చేయాలనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ మర్మరాలు ఆకలి వేసినప్పుడు చక్కగా మనం తినచ్చు మనకేంటంటే ఇలానే బాక్స్ లో ఉన్నా కూడా ఎక్కడ కూడా మనకి నీరు పట్టే అవకాశమే ఉండదు అలాగే లైట్ గా ఉంటుంది సమ్మర్ లో ప్రయాణాలకి చాలా అంటే చాలా అనుకూలమైన పలహారం అనే చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఈ బ్రింజాల
ఓకే ఇది కూడా రెడీ బ్రింజల్ ఫింగర్స్ ప్యాకింగ్ రెడీ సో దీంతో పాటు ఆరెంజెస్ ఆరెంజెస్ సమ్మర్ ఫ్రూట్స్ మనకి ఈ సీజన్లో ఎక్కువ కూడా దొరుకుతున్నాయి ఇలా చిట్ చిట్టి ఆరెంజెస్ ఎక్కడ చూసినా మనకి ఇవే కనిపిస్తున్నాయి సో ఆరెంజెస్ ఎన్ని కావాలంటే అని మనం ఫ్రూట్స్ చక్కగా మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఇలా వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నామో ఫ్రూట్స్ మనం తీసుకున్నామంటే మనకి హత్తిని కూడా తీరుస్తుందనే చెప్పాలి ఓకే ఆరెంజెస్ చక్కగా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పీలు తీసుకుని తినేసేయడమే అలాగే మరి ఇందులో మనకి ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పేపర్ బౌల్స్లో వేసుకుని చక్కగా ఈ స్పూన్ తోటి అలా అలా కూర్చుని చల్లటైన ప్రదేశంలో కూర్చుని తింటే ఇంకా బాగుంటుంది కడుపు నిండుగా ఇంకా బౌల్ అయితే ఎనర్జీతో పాటు పొట్ట లైట్గా పొట్ట లైట్గా ఎక్కడ వినట్టుంది ఈ వేసవిలో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది మజ్జిగ దాహం ఇదిగోండి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒక మజ్జిగ బాటిల్ ని కూడా తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి డిహైడ్రేషన్ కాకుండా ఉంటుంది మన బాడీ దాంతో పాటు మంచి నీళ్ళు ఒక బాటిల్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటున్నామో బాస్కెట్ లో ఇవన్నీ చక్కగా సర్దేసుకుందాం ఎగ్ ఫ్రైడ్ మర్మరాలు ఓకే బ్రింజాల్ ఫింగర్స్ అలాగే మన ఫ్రూట్స్ అయినటువంటి ఆరెంజెస్ ప్లేట్స్ స్పూన్ అలాగే డిస్పోజబుల్ ప్లేట్స్ స్పూన్స్ అలాగే మజ్జి మజ్జిగ దాహం దాంతో పాటు వాటర్ బాటిల్ చూసారా అన్ని చక్కగా మనం ఎలా సర్దేసుకున్నామో ఓకే మరి ఈ వేసవి కాలంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా మనం ఖచ్చితంగా క్యారీ చేయాల్సినవి ఇదిగో ఈ పలహారం బుట్టలో మనకి ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఖచ్చితంగా మరి ఈ సమ్మర్లో మీరు వెళ్ళాలనుకునే ప్లేస్ విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించండి అలాగే ఈ సమ్మర్లో మీరు తినే ఆహారంలో కూడా జాగ్రత్తలు పాటించండి అన్నిటికంటే మించి ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ని తీసుకోండి అలాగే వాటర్ తాగుతూ ఉండండి దాహం వేసినా వేయకపోయినా మజ్జిగ దాహం మాత్రం మస్ట్ సో ఇవన్నీ మీరు పాటిస్తూ ఉంటే ఈ సమ్మర్ నుంచి చక్కగా మనం గట్టెక్కేసేయచ్చు మళ్ళీ సమ్మర్లో ప్రయాణాలు చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా అవసరం మరి మీ ప్రయాణం చక్కగా సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఈ రోజుకి మేము ఇద్దరం సెలవు తీసుకుంటున్నాము మరో చక్కటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం